அதான் ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு ஆட்டுக்கொடல் கிரேவி பண்ண போகிறேன் இந்த ஆட்டுக்கொடல் இது கிளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன குடலை இப்படி குச்சி விட்டு இப்படி பரட்டிக்கணும் இந்த குடலை எதுக்கு இப்படி சுத்தம் பண்ணுறோன்னா உள்ள இதெல்லாம் அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கிளீன் இப்படி எடுத்தால் தான் பிரட்டி எடுத்தால் தான் அது உள்ள உள்ள இதெல்லாம் அசடெல்லாம் வெளியில் சுத்தம் பண்ணலாம் நல்லா அதுக்காக தான் இப்படி இது பண்ணுறது வச்சு வச்சு பிரட்டி இப்படி எடுக்கணும் இந்த குடல் வந்து இந்த வெந்நீர் வச்சுருக்கேன் வெந்நீர் வச்சு இதில் போட்டால் தான் இந்த இது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் எடுபடும் எடுத்தாதான் வெள்ளையா வெள்ளையா வந்துடும் இதெல்லாம் எடுத்துட்டா ஊற வைக்கணுமா ஊற வைக்க வேண்டியது இல்லை உள்ள போட்டாலே அது லைட்டாக இது பண்ணாலே அந்த தண்ணியில் போட்டாலே வந்துடும் இதாக வருது பாருங்க எண்ணெயில் நல்லா வச்சு முக்கி எடுத்தாலே இந்த இதை எடுத்துடணும் முடி இதை எடுத்துட்டா ஒயிட் ஆகிடும் அங்கேதான் இதை பச்சை தண்ணியில் வச்சலாம் முடிக்க முடியாது பச்சை தண்ணியில் வச்சா இது வராது சில பேர் சுண்ணாம்பு போட்டு கழுவாங்க ஆனால் நான் சுண்ணாம்பு போட்டு கழுவலை வெந்நீரில் வச்சா இது மாதிரி போயிடும் இதுதான் சுத்தமாக வரும் இந்த இது மாதிரி இருந்தது இப்படி வருது பாருங்க இப்படி இருந்தது வெந்நீரில் போட்டால் இந்த இது நல்லா அலசிட்டேன் அலசி வச்சுருக்கேன் இது அப்படியே வெந்நீரில் குக்கரில் வைக்க போகிறேன் குக்கரில் வச்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் கூட வைக்கலாம் ஆறு ஏழு விசில் வைக்கலாம் நல்லா வேக வச்சு இதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணி அப்புறம் தான் சமைக்கணும் நல்லா வேக வச்சு வேக வச்சா தான் இதை வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் அது எல்லாமே நைஸாக வெட்டணும் அது அதனால் நல்லா வேக வச்சுருவேன் குக்கரில் இப்படியே வச்சு கட் பண்ணால் வந்து கட் 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 பண்ண முடியாது இது அதனால் வந்து வேக வச்சு கட் பண்ண போகிறோம் வேக தான் வைக்கணும் வேக வச்சாச்சு நான் கட் பண்ண போகிறேன் இதை அரிஞ்சிட்டேன் அரிஞ்சு இந்த செத்த நல்லா வெந்துருச்சு செத்த கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதில் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு விடுது கொஞ்சம் அரைச்சி போட்டிருக்கேன் கிரேவியாக செய்கிறதுனால கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வெட்டி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக கடல பருப்பு கொதிக்கணும் திரும்ப நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள இதுக்கு அந்த மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு கடல பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்தது இதில் என்னென்ன போடணும் இப்போ போடணும்னு பார்ப்போம் மிளகாத்தூள் குழம்புத்தூள் தேவையான அளவு இதில் போட்டுக்கணும் மஞ்சள் 
மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் இதெல்லாம் போட்டாச்சு அந்த மட்டன் மசாலா கொஞ்சம் இதில் போட்டுக்கும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு எல்லாமே இப்போ வந்து இதெல்லாம் வதக்கி இதில் போடணும் வெங்காயம் தக்காளி பட்டை வகை கருவேப்பிள்ள மல்லித்தழை எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் கொஞ்சமா கருவேப்பில திருப்பப்பட்டா தேங்காய் போட்டுக்கலாம் நான் தேங்காய் போடல தேங்காய் போடாம செஞ்சிருக்கேன் நீங்க தேவைன்னா தேங்காய் போட்டுக்கங்க நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமா போடணும் குழம்பா செய்கிறேன்னா தேங்காய் போட்டுக்கலாம் நான் கிரேவியாக செய்கிறதுனால தேங்காய் போடலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு குழம்புல கொட்டணும் கிரேவி செய்யலாம் பொரியல் செய்யலாம் கிரேவி மாதிரி இப்படி செய்யலாம் கிரேவி மாதிரி குழம்பா செய்யலாம் குழம்பு செய்யலாம் கிரேவி இது கூட்டு மாதிரி செஞ்சால் அதில் முட்டை கோசு பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் போட்டு செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் உருளைக்கிழங்கு கடலை பருப்பு தான் போட்டிருக்கேன் திக்னஸாக இருக்குன்றதுக்கு நான் அதான் ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சிருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு தம்பி இது ஆட்டுக்கொடல் கிரேவி செஞ்சுருக்கேன் சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இது நல்லா ம் அருமையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குமா குழக்கறி யாருமே செஞ்சுருக்காங்க கிரேவி சூப்பராக இருக்குது மறந்துடாம நம்ம ஹோம் ஃபுட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் எங்களோட எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணு